2024년 새해가 밝았어 새해 기념으로 언니가 준비한 컨텐츠는 2024 뷰티 트렌드 그 시절 메이크업과 다른 점이 하나 있다면 팬턴에 선정한 2024 올해의 컬러는 슬로우 에이징은 천천히 늙어간다는 뜻을 가지고 있는데 프로바이오틱스는 다양한 효과를 누릴 수 있어서 이러한 경향이 화장품 소비에도 크게 나타나고 있다는 걸알수 있어 안녕 동생들 한국피부과학연구원 원장 안언니야 2024년 새해가 밝았어 동생들 복 많이 많이 받고 올해 하고 싶은 일다 이루길 바래 새해 기념으로 언니가 준비한 컨텐츠는 바로바로 2024 뷰티 트렌드 올해에는 어떤 메이크업이 유행할지 어떤 포인트를 놓치면 안 되는지 싹 정리해 줄 테니까 궁금한 동생들 어서 따라와 올해 유행할 메이크업 궁금하지? 언니가 2024 메이크업 트렌드에 대해 알려줄게 첫 번째는 아쿠아마린 메이크업 핀터레스트에서 예측한 2024 메이크업 트렌드인데 블루 섀도우를 이용해서 강렬한 아이 메이크업 하는 게 아쿠아마린 메이크업의 포인트야 어째 본것 같지 않아? 맞아 지난번 X세대의 메이크업이 떠올랐을 거야 이젠 Y2K를 넘어서 1960년대까지 트렌드가 내려왔어 그 시절 메이크업과 다른 점이 하나 있다면 바로 피부와 립은 자연스럽게 표현한다는 거야 가벼운 피부 표현과 내추럴한 립 컬러 사용해서 눈을 제외한 다른 곳은 한듯안한 한 듯한 메이크업이 아쿠아 마린 메이크업의 차별점이야 기존에는 프로스티 메이크업, 블루코어 메이크업 등 다양하게 불렀었어 올해 또 마침 청룡이 해잖아 블루를 포인트로 메이크업을 해보는 건 어때? 트렌드에 맞춰 다양한 블루 섀도우도 나오고 있으니까 올해엔 아쿠아마린 메이크업 한번 도전해봐 다음으로 또 다른 메이크업 트렌드는 클린걸 메이크업이야 앞에서 자연스러운 피부와 립을 얘기했었잖아 가지 않는 내추럴한 느낌이 바로 클린걸 메이크업의 특징인데 작년부터 틱톡에서 유행하기 시작했어 이미 꾸안꾸로 자연스러운 화장을 하는 동생들이 많을 거야 코로나 이후로 사람들이 점점 간략한 메이크업을 선호하는 경향이 생기면서 이 메이크업 유행은 오래도록 지속될 것으로 보여 클린 메이크업은 완벽한 커버, 진한 색조와는 거리가 먼데 잡티만 살짝 가리거나 아예 가리지 않으면서 강체가 흐르는 피부 표현을 하는 거지 가지 않는 색상의 크림 블러셔를 사용해 혈색 있게 보이게 해주고 립은 옅은 색상의 글로시한 립을 발라주는 게이 클린걸 메이크업의 특징이야 마지막은 피치 퍼즈 동생들 팬톤 알지? 세계적인 컬러 컨설팅 회사잖아 팬톤이 선정한 2024 올해의 컬러는 피치 퍼즈 피치 퍼즈라는 이름답게 부드럽고 포근한 복사 색상이야 이 컬러는 다양한 분야에서 영향을 미치는데 메이크업도 예외는 아니다 립스틱부터 블러셔, 섀도우, 네일 등 다양한 제품이 피치톤의 컬러로 출시되고 있고 이 색상의 블러셔를 이용한 백스레한 복숭아 메이크업이 다시 유행할 것으로 예상되는데 웜톤인 동생들에게 너무 좋은 소식이네 작년에 비바 마젠타가 올해 컬러여서 슬펐던 웜톤 동생들 마음껏 피치 컬러 사용해보자 컬러 하나가 올해 메이크업 유행을 바꾸는 게 너무 대단하지 않아? 메이크업뿐만 아니라 패션, 디자인, 마케팅 등 다양한 분야에서 영향력 있게 사용되니까 동생들도 올해 컬러 피치 퍼즈 꼭 기억해두기 이번엔 2024년에 꼭 알아야 할 뷰티 키워드에 대해 알려줄게 첫 번째 키워드는 슬로우 에이징이야 슬로우 에이징은 천천히 늙어간다는 뜻을 가지고 있는데 노화를 받아들이되 속도를 늦춰 건강한 피부로 유지하는 것을 의미해 동생들 안티에이징은 다들 알지? 안티에이징은 아무래도 노화를 부정적으로 인식하게 만드는 부분이 있잖아 노화는 자연스러운 거니까 부정적으로 보기보다는 건강한 아름다움을 유지하며 천천히 나이 들어가자는 거지 중요한 점은 건강하게 나이 들어간다는 부분인데 이에 맞춰서 탄력뿐만 아니라 모공, 안색, 흔적 등의 기능이 포함된 화장품들이 유행하고 있어 올리브영에서도 슬로우 에이징 코너를 따로 마련해서 모공 세럼, 미백 세럼 등의 제품들을 판매하고 있을 정도로 올해 아주 중요한 키워드 중 하나야 슬로우 에이징이 유행하면서 이너뷰티 또한 각광을 받고 있는데 기존의 이너뷰티는 먹는 화장품 정도로만 여겨졌지만 건강함이 중요시 되면서 콜라겐 같은 피부 건강을 위한 영양제, 비타민, 비타 음료 등 다양한 제품들이 출시되고 있어 두 번째 키워드는 옴니 뷰티야 옴니는 모든 이라는 의미를 가진 적두사야 단어에서 알수 있듯이 하나의 제품으로 여러 가지 효과를 경험할 수 있는 다기능 화장품이 인기를 끌고 있어 요새 
토너 패드가 필수품처럼 자리 잡았지 팩처럼 수분을 흡수시킬 수도 있고 닦아내면서 피부결 케어도 동시에 할수 있는 다기능 제품이잖아 또 프로바이오틱스 화장품도 큰 주목을 받고 있는데 프로바이오틱스는 여드름 뿐만 아니라 주름 잡티 등 여러 가지 문제를 해결해 줄수 있고 다양한 효과를 누릴 수 있어서 인기를 끌고 있어 아무래도 요즘 물가도 비싸고 시간의 중요성이 강제되고 있다 보니 시간과 비용을 모두 절감할 수 있는 제품을 선호하고 있는데 이러한 경향이 화장품 소비에도 크게 나타나고 있다는 걸알수 있어 지금까지 2024 트렌드를 알아봤는데 어땠어? 언니가 앞으로도 새로운 트렌드를 많이 알려줄 테니까 올해에도 언니만 믿고 따라오면 돼 그럼 다음 영상에서 봐 안녕